Esta bellísima ciudad es un destino muy solicitado. Tiene mucho para ver, pero si quieres saber qué te recomendamos visitar en ella, quédate hasta el final. Te invitamos a que nuestra cámara sea una ventana que se abrirá en este momento con vistas a... Praga. Praga es la capital de la República Checa. Cruzada por el río Moldava, es llamada la ciudad de las mil torres. Cuatro días son los que nosotros dedicamos a la misma, pero si tienes más, será mejor. Ya verás todo lo que te espera en Praga. Días de sol y días de lluvia acompañaron nuestro recorrido. Acompañantes de viaje, ¿comenzamos? Opciones para el día 1. Comenzaremos en el lugar que es la postal de presentación de esta hermosa ciudad y es su plaza de la ciudad vieja. Estamos ahora en la zona de Stare Miesto, la ciudad vieja. Es esta una zona preciosa para pasear y para alojarse. En esta zona teníamos nuestro hotel que mostraremos más adelante. ¿Qué ver en Stare Miesto, la ciudad vieja? Reloj astronómico. Una de las principales atracciones de Praga es su reloj astronómico. El mismo se encuentra en la pared del ayuntamiento y fue construido en el año 1410. A diferencia de otro que hemos visitado, el de Estrasburgo, los que nos siguen lo habrán visto en el video de dicha ciudad, este se encuentra en el exterior, por lo que simplemente parándose en la plaza puedes disfrutar del espectáculo cada hora en punto. Te darás cuenta que está por comenzar, aunque no chequees tu reloj. La multitud mirando hacia arriba te dará el indicio de que se aproxima la hora. Pero podemos entrar al ayuntamiento y ver algo del mecanismo por dentro. Aunque lo principal en el ayuntamiento es subir para ver las hermosas vistas que obtienes desde allí. Su construcción comenzó en 1338, añadiéndose más construcciones alrededor con el paso de los años. Hoy su torre la vemos rodeada de edificios góticos y renacentistas. Su torre de 70 metros, como decíamos, permite la subida y hacia allí fuimos. Tienes dos opciones, subir en ascensor o hacerlo a pie. Si bien elegimos hacerlo en ascensor, vimos que no era necesario, al menos en nuestro caso, porque la subida es a través de una rampa que se la ve muy cómoda. Las vistas de los tejados de Praga desde la cima son imperdibles, así que la subida es algo muy recomendable, por lo que sería algo a sumar en este recorrido de qué ver y hacer en Praga de los que llamamos imprescindibles. El precio varía según el modo de subida que elijas, siendo el precio de la entrada de 300 coronas checas, unos 13 euros, y un plus de 100 coronas checas, un poco más de 4 euros, si quieres hacerlo por ascensor. La oficina de venta de tickets está en el primer piso. La moneda de República Checa no es el euro, sino la corona checa. Pueden llevar ya el dinero cambiado o utilizar las tarjetas de crédito o débito. Nosotros utilizamos esta última opción, que es aceptada en la mayoría de los lugares. De todos modos, siempre es conveniente tener algo de efectivo. En este momento, el cambio está aproximadamente un euro igual a 23, casi 24 coronas. Si bien nosotros sacamos el Praga Cool Pass para probarlo, que es un pase turístico, esta actividad no estaba incluida, o al menos no en ese momento. Lo dicho siempre, los pases varían mucho. 
Más adelante les cuento cómo fue la experiencia con el pase y el costo. Si bien nosotros estamos mostrando los sitios para que ustedes armen sus propios itinerarios por la ciudad, nosotros, como siempre, y aplicando lo que recomendamos, empezamos este recorrido con un free tour. El mismo valió la pena hacerlo y comenzó en Malastrana para luego sí terminar acá en la ciudad vieja. Les dejo en el blog el que nosotros elegimos. Nuestro guía fue Alejandro y fue excelente. Al terminar el mismo nos pasó un archivo con recomendaciones sobre más lugares para conocer y lugares para comer o tomar algo. Y eso siempre se agradece. Recuerden ir al Free Tour con la reserva. Les dejo el enlace en la descripción y en el blog. La Iglesia Escondida, Nuestra Señora de Tim. Junto con el Ayuntamiento, la Iglesia Tim forma parte de la postal de la ciudad. Esas dos torres dan marco a la plaza. Fue construida en el siglo XIV. El acceso a la misma es de martes a domingo, de 10 a 13 horas y de 15 a 17. La entrada es gratuita. Cuando me decían antes de ir que la iglesia de la Plaza de Praga estaba escondida, no llegaba a darme cuenta cuánto. Una vez allí esperaba ver una callecita como acceso, pero el mismo es solo un pasaje. No llegas a ver la fachada completa porque está tapada por las construcciones que tiene adelante. La iglesia de San Nicolás. La iglesia de San Nicolás del barrio antiguo, no confundirse con la de Malastrana, ya que hay dos iglesias con el nombre San Nicolás, la otra la veremos más adelante, eh, esta, como les decía, fue construida en 1732. Esta iglesia de San Nicolás se encuentra también en la Plaza Vieja y vale la pena la entrada. Es una muy bella iglesia barroca y tiene una araña en su interior que vale la pena ver. La lámpara, con forma de corona, tiene un peso de 1.400 kilos. Fue regalada a la iglesia por el zar Nicolás II de Rusia. La entrada a la iglesia es gratuita. En esta iglesia se celebran conciertos. No hemos ido, pero imagino que es una muy linda opción. Una corta caminata desde la plaza nos llevará hasta la Torre de la Pólvora. Solo 450 metros nos separan desde la Plaza de la Ciudad Vieja hasta la Torre de la Pólvora. La Torre de la Pólvora es una torre gótica. Es una de las puertas originales de la ciudad. Data del siglo XV y conduce a la ciudad vieja que estábamos visitando. Es uno de los monumentos más conocidos de Praga. Aunque nosotros no lo hemos hecho, se puede subir a él también para obtener vistas de la ciudad. Casa Municipal de Praga. Muy cerca nos encontramos con un edificio espectacular, la Casa Municipal. Este exponente del Art Deco alberga salas de conciertos, exposiciones y restaurantes. Fue construida entre 1905 y 1912, en el lugar en donde originalmente se encontraba la residencia urbana de los reyes checos. Entrar a darle una mirada, aunque sea su hall, vale la pena, pero ya la fachada es digna de admirar. Seguimos caminando por este estar en miesto, esta ciudad vieja, y nos encaminamos hacia el puente de Carlos para ir a Malastrana. 
pero antes de eso nos desviamos un poco del camino para ver una obra de David Cerny. Este hombre que vemos colgado acá es una obra del escultor checo David Cerny. Sus obras son un tanto controvertidas, pero sin duda llaman la atención. Y así como vemos acá esta, veremos muchas más durante el recorrido. Rudolfinum este edificio neorrenacentista tiene una gran sala de conciertos utilizada por la Orquesta Filarmónica Checa como sede de su temporada musical y una sala de exposiciones, la Galería Rudolfinum. El Clementinum. Y ahora sí, el último punto antes de irnos al Puente de Carlos. Unos 400 metros nos separan desde la Plaza de la Ciudad Vieja, donde comenzamos el recorrido. El Clementinum es el segundo complejo de edificios más grande de Praga detrás del castillo. En sus orígenes, el Clementinum era la sede de la Universidad de Carlos. Desde el siglo XVI fue ocupado por los jesuitas, que construyeron en la zona un gran complejo al que se fueron sumando luego más construcciones. Hasta hace unos años el complejo albergó las bibliotecas nacional, universitaria y técnica. La visita a la impresionante biblioteca barroca del siglo XVIII se puede hacer en estos momentos solo a través de visitas guiadas que están disponibles en checo y en inglés. El precio de la misma es de unos 13 euros, recuerden que siempre los precios estarán en coronas checas y deberán hacer la conversión. Y quedamos ahora sí acá, muy cerca de otro icono de Praga, el Puente de Carlos. Comenzaremos con la Torre de la Ciudad Vieja y las impresionantes vistas desde esta pequeña plaza hacia el Castillo de Praga. A la Torre de la Ciudad Vieja se puede también subir. El Puente de Carlos es el puente más viejo de Praga y atraviesa el río Moldava desde donde estamos, Estaremiesto, hacia donde vamos, Malastrana, es decir, desde la ciudad vieja a la ciudad pequeña. Su construcción comenzó en 1357 y se terminó en 1402. Tiene tres torres distribuidas entre sus dos cabeceras, una de ellas en el extremo ubicado en la ciudad vieja, la que vimos, y las otras dos en Malastrana. Como dijimos, podemos subir a la torre que está en la ciudad vieja, pero no lo hemos hecho, así que no les podemos decir cómo son las vistas. El puente está decorado por 30 estatuas situadas a ambos lados del mismo, la mayor parte de las cuales son de estilo barroco y fueron esculpidas alrededor del 1700. Destaca entre ellas la de San Juan Nepomuceno, Dice la leyenda que si frotas el perro, volverás a Praga. Durante el día, el puente está masificado. Si pueden ir temprano en la mañana, lo verán mejor. Visítenlo de día, pero si pueden, vayan a verlo de noche también. Horario en que resalta su ambiente medieval, cautivante. Durante todo el recorrido utilizamos el mapa para poder ir guiándonos en el itinerario. Para este y muchas cosas más necesitamos internet. Nosotros viajamos con las ESIM de Olafly, que tienen internet ilimitado en toda Europa. Si quieres más información te dejamos en la descripción un video especial que hicimos y un código de descuento para los seguidores de Europa Acompañada. Opciones para el día 2. Visitaremos... Malastrana. Malastrana significa ciudad pequeña. Y en esta zona recorreremos algunos lugares. Ahora que vemos el Moldava, decimos que otro de los imprescindibles es el recorrido en barco. Nosotros lo hicimos de una manera especial, al final del video se lo mostramos.
Comenzaremos por la Plaza Malostranske, distante del Puente Carlos, algo más de 400 metros. Una atractiva plaza con edificios barrocos, la Torre de la Virgen erigida en 1715 y el marco que lo da la Iglesia de San Nicolás. Esta es la otra iglesia de San Nicolás que les nombraba hace unos minutos. Esta iglesia barroca fue construida entre 1704 y 1755. El precio de la entrada es de 100 coronas, algo más de 4 euros. Un corto paseo entre bellas calles, unos 400 metros más, nos llevarán hasta el muro de John Lennon. Ubicado en la zona de la isla de Campa, el origen del muro es de 1980, fecha en la que John Lennon es asesinado y los jóvenes de esta ciudad empiezan a expresarse en este muro. El Beatle era muy seguido como en todo el mundo, pero aparte en una época en la que las autoridades comunistas checas prohibían muchas cosas a los jóvenes, por lo que el muro se volvió un espacio para expresarse y rebelarse. El rincón es muy pintoresco y está siempre muy concurrido. Los bebés gigantes de David Cerny. Seguimos en el Parque Campa y nos vamos a ver a estos bebés gigantes y sin rostro. Como decíamos, otra obra del artista checo. Monumento a las víctimas del comunismo. Unos metros más avanzaremos para conocer el monumento a las víctimas del comunismo. 600 metros nos separan del mismo. Conmemora a las víctimas de la era comunista entre 1948 a 1989. Se encuentra en la base de la colina Petrín. Por cierto, acá en, en la cima de la colina Petrín tienen eh, una torre que es similar o muy parecida, por lo menos, a la Torre Eiffel. Nosotros no la hemos visitado, pero pueden subir hasta ahí a verla. Volvemos nuestros pasos y a no tanta distancia nos encontramos con la calle más estrecha de Praga. La misma tiene un semáforo para pasar y verán mucha gente haciendo cola para hacerlo. Museo Kafka El escritor Franz Kafka nació en Praga en 1883. En este museo encontrarán manuscritos, borradores y fotografías del mismo. El precio de la entrada es de 300 coronas. Justo a la entrada del museo encontrarán una fuente compuesta de dos hombres orinando. De quien es obra, es obra del ya nombrado artista praguense David Cerny. Terminaremos este recorrido en el Metrónomo de Praga desde donde obtendremos unas muy lindas vistas de la ciudad y nos prepararemos porque mañana nos dedicaremos a recorrer el Castillo de Praga. Este metrónomo inmenso se encuentra en el Parque Letná. El metrónomo es un instrumento que se utiliza en música para marcar los tiempos. Hacemos un alto acá para preguntarte si te está gustando el video. Si es así, te pedimos te suscribas. ¿Ya lo hiciste? Entonces seguimos. Nos preguntan muchas veces por el seguro de viaje que usamos. Nosotros viajamos con seguros IATI. Si están por elegirlo, les cuento que desde nuestro enlace tienen un 5% de descuento. Se los dejo en la descripción y en el blog. Al final del video les dejaremos el hotel en donde nos alojamos, los lugares en que cenamos, la visita al Teatro Negro de Praga y una cena muy especial. Día 3. Castillo de Praga. En este tercer día recorreremos el Castillo de Praga. Nosotros comenzamos el recorrido con un free tour. El free tour del castillo lo hicimos para ubicarnos en la historia del mismo, ya que es un complejo muy grande, pero también pueden hacerlo por su cuenta. Si eligen hacerlo con el free tour, yo les dejo el enlace en la descripción y en el blog, como siempre. Pueden subir caminando desde la plaza de Malastrana, subiendo por la calle Nerudova. 
o también pueden subir en tranvía y luego sí bajar caminando. Nosotros subimos en el tranvía. El costo del billete de 30 minutos es de 30 coronas, un euro con 26 aproximadamente. Pero tienen otras opciones de billetes si van a utilizar el transporte público. Eh, tienen de 24 horas eh, y también de 72. Los precios son de 120 coronas y 330 respectivamente. O sea, para el de un día, 5 euros más o menos y para el de tres días, unos 13 euros. No olviden validar el ticket una vez al subir. Patrimonio Mundial de la Humanidad, el castillo es un gran complejo. Es acá que nosotros utilizamos bien el Praga Cool Pass, ya que con el mismo tienes acceso a casi todas las instalaciones. Iremos detallando a medida que vamos viendo los lugares. Catedral de San Vito. Dos iglesias están dentro del complejo. Comenzaremos por la Catedral de San Vito. Es la mayor muestra de arte gótico de Praga. Ha sido el escenario de la coronación de todos los reyes de Bohemia y en ella se encuentran también enterrados los santos obispos y arzobispos, así como un buen número de reyes. La entrada al interior de la catedral hasta cierto lugar es gratis, pero si quieres avanzar por la misma hasta llegar al altar, el costo de la entrada es de 250 coronas, unos 10 euros con 50. Esto cubre todo el circuito que iremos viendo, no solo la entrada a la catedral, sino que con esa, con esa entrada ustedes van a tener acceso a otros lugares dentro del castillo. El acceso está incluido si tienes el Praga Cool Pass. Basílica de San Jorge La otra iglesia de la que hablábamos es la Basílica de San Jorge Aunque pequeña es interesante de ver Solo se han conservado los cimientos del edificio original Fundado alrededor del año 920 Cuando se fundó el monasterio en el 973 La iglesia fue ampliada y reconstruida Está incluida en el circuito completo del que hablábamos anteriormente, así que la entrada total del circuito es de 250 coronas, 10 euros con 50, y también está incluida en el pase de Praga. Salones del Castillo Real los salones del Castillo Real se construyeron en el siglo XVII para el emperador Rodolfo II y albergó importantes esculturas. La entrada también entra en el circuito junto con las anteriores iglesias. Vamos ahora a un lugar que lo habrán visto mucho en fotos y es el famoso Callejón del Oro. El Callejón del Oro es sin duda un lugar encantador en el Castillo de Praga. Recibe su nombre por haber sido en su día un callejón dedicado exclusivamente a la orfebrería. Esto fue en el siglo XV, pero desde entonces ha cambiado muy poco. Los edificios medievales tradicionales aún permanecen, solo que ahora albergan exposiciones que muestran escenas de la vida medieval y tiendas que venden artesanías local. Si eres aficionado a la literatura, no dejes de visitar el número 22. Fue la casa de la hermana de Franz Kafka y en ella escribió el autor durante un tiempo. El acceso a este callejón está incluido en el circuito ya mencionado. Es gratis si tienes el Praga Cool Pass. Pero también decirles que el acceso es libre para todos después de las 17 horas cuando cierran todas las casas. Este horario puede variar según la temporada. Jardines del Castillo Un recorrido por los Jardines del Castillo harán que se distiendan de un ajetreado día. Pudiendo luego terminar el recorrido por el castillo en este magnífico lugar con estas vistas de la ciudad. Si aún les quedan energías, nosotros sumamos dos lugares no tan lejos, pero para los que tomamos el tranvía. ¿Quieren ver cuál es? ¡Vamos! 
Santuario Loreto y Monasterio Strahov. Llegamos al primer sitio nombrado, Santuario Nuestra Señora de Loreto. Ya no está en el distrito del Castillo, sino en Radchani, distrito que está al lado del distrito del Castillo. El precio de la entrada es de 250 coronas, unos 10 euros con 50, y está incluida si tienes el pase de Praga. Monasterio de Strahov. Fundado a comienzos del siglo XII por Ladislao II, la biblioteca del monasterio de Strahov cuenta con dos salas que en cierta medida recuerdan la biblioteca barroca del Clementinum. Terminamos el día en este lugar diferente y no tan visto en las guías habituales. Día 4. Hoy comenzaremos en la zona de Novemiesto, la ciudad nueva. Tomaremos el tranvía hacia una construcción que, si bien no es antigua, llama mucho la atención. La Casa Danzante. Este edificio fue diseñado en 1992 y terminado en 1996. El diseño, no muy tradicional, fue polémico en su momento porque entre los edificios barrocos, góticos y Arnubó de Praga destacaba este por su diferencia. Hoy se ha convertido en un atractivo de la ciudad y muchos somos los que nos arrimamos hasta allí para ver esta construcción. Nuestros pasos nos llevarán a un museo y a una construcción hermosa, pero nos separan más de un kilómetro y medio. Museo Nacional El edificio histórico está situado en la Plaza de Wenceslao. Es uno de los edificios más importantes de Praga, declarado Monumento Cultural Nacional en 1962. Su interior es realmente maravilloso. El edificio es de estilo neorrenacentista. Fue construido entre 1885 y 1891. Dentro encontrarán, entre otras cosas, muestras de paleontología, antropología y zoología. Si van con chicos, puede ser una buena opción. A nosotros realmente nos interesaba conocer el edificio más de lo que es la visita al museo propiamente dicha. El edificio, como les, les repito, es una belleza. El horario es de 10 a 18 horas y el precio de la entrada es de 380 coronas, 16 euros. Es gratuito si tienes el pase Praga Culpaz. Nos vamos ahora a ver otra obra de David Cerny en el camino. El caballo de Wenceslao. Ubicado en la Galería Lucerna, a unos 500 metros del museo que visitamos recién, encontramos esta escultura con el caballo al revés de Wenceslao. Les dije que veríamos muchas obras de David Cerny y que todas son bastante controversiales. Seguimos caminata hacia otra. Cabeza de Kafka. Esta obra, también de David Cerny, fue colocada a finales de 2014 delante del Centro Comercial Cuadrio. Acá el autor nos trae a uno de los personajes importantes de Praga, Frank Kafka. Y ahora volveremos a donde empezábamos el primer día, a la ciudad vieja, para pasear por el barrio judío, el Yosefov. Haremos la visita al cementerio judío y a una serie de sinagogas, de las cuales destacamos para entrar a la sinagoga española. Es un recorrido interesante y dentro de las mismas encontrarás información sobre la comunidad judía en Praga. El precio de todo el circuito, que incluye seis sinagogas y el cementerio, es de 300 coronas. Lo tienes incluido si tienes el Praga Culpas. Como les decía, es un recorrido muy interesante, nos gustó mucho hacerlo. Eh, podíamos haberlo hecho el primer día. Nosotros más o menos se los vamos dejando acá en un orden, pero ustedes, como les digo siempre, lo van armando dependiendo un poco de dónde tienen el alojamiento, de la cantidad de días que tengan. Nosotros les dejamos una idea de lo que hicimos nosotros, simplemente. ¿Quieren terminar este día desde la altura? Luego ya les cuento sobre el hotel y otras visitas. Torre de Televisión de Praga. 
nos trasladaremos en tranvía y subiremos 93 metros al llegar a esta torre que tiene 216 metros. Las vistas 360 grados de Praga nos esperan. ¿Es un imprescindible? Personalmente creo que no, pero de todos modos fue una visita que nos gustó hacer. Cuando lleguen a la torre, antes de entrar a la misma o cuando se vayan, si sí, sí, no prestaron atención, levanten la vista y mírenla. Van a ver que tienen todos bebés trepados. ¿Se acuerdan los bebés gigantes que vimos? Bueno, son iguales y están todos trepados. Obra de David Cerny, claro. Eh, están todos trepados a la torre. El precio de la entrada es de 300 coronas, 13 euros, y está incluida con el Praga Culpas. Nosotros nos alojamos en la ciudad vieja. Esta vez elegimos el Iron Gate. El hotel estaba muy bien. En ese momento, mes de junio, pagamos por cada noche unos 120 euros la habitación doble con desayuno. No es barato, tienen opciones más baratas, pero el hotel es de mucha calidad, es, es un muy buen hotel. Por la noche elegimos ver el espectáculo de Teatro Negro de Praga, antología. Si bien pienso que no es un imprescindible, el espectáculo estuvo bien. El precio de la entrada es de 24 euros. Eh, no vayan esperando, en este caso, en la antología, eh, hay, hay otros también, pero en este caso es un teatro pequeño. Cenas. Eh, comimos en diferentes lugares, eh, ninguno a destacar. Eh, todos fueron en la ciudad vieja y aprovechamos a comer goulash y a probar diferentes cervezas. República Checa es el mayor consumidor de cervezas per cápita, por lo que está bueno ir degustando diferentes. Una de las noches elegimos cenar en el barco por el río Moldava. Fue una buena experiencia. Una noche diferente que subiremos en el próximo video con todos los detalles, el paso a paso, como nos gusta hacerlo a nosotros. Para los que lo están evaluando, están evaluando una cena para una ocasión especial o simplemente para celebrar el viaje, eh, vean en imágenes con lo que se van a encontrar. República Checa no es solo su capital Praga, sino que tiene pueblos y ciudades encantadores, de los cuales visitamos y nos quedamos en Chesky Krumlov y Olomouc, de las cuales tendremos videos más adelante para que piensen si los quieren agregar en ese recorrido por República Checa. El precio del pase turístico de Praga es de 80 euros para dos días y de 102 euros para tres. Nosotros sacamos el de tres días. Es práctico ya que tienes el pase y el listado de atracciones en una aplicación. Pero, lo que siempre les digo, saquen sus cuentas. Así como les decíamos en el anterior video que sacar el de Berlín nos resultó positivo y logramos un ahorro, esta vez en nuestro caso no le hemos sacado todo el provecho necesario. De todos modos, les dejo el enlace así chequean con las actividades que ustedes realizarán porque no tiene por qué ser las mismas que hicimos nosotros. Pero quería aclararles eso, que en nuestro caso, en esta vez, esta vez no fue positivo. Acompañantes de viaje, si el video les ha gustado, pero principalmente si les ha servido de ayuda, no olviden suscribirse, darle like y compartirlo con viajeros que tenga como próximo destino Praga. Los veo en el próximo video cenando sobre el río Moldava. Wait.